食品加工是要制作葡萄酒。那我们今天的葡萄酒呢？我们是把葡萄用干净的水洗干净之后，然后加入冰糖，这样子。那程序上是非常简单。但是有一些小细节，我必须要先跟大家说明的，就是说你这个葡萄洗干净了之后，我们可以用一点料理米酒，用料理米酒呢，再给它做一个消毒的动作，然后再放进罐子，洗干净了以后呢，我们就适当的破碎它，用酒精呢适当消毒以后。我们就用手适当的破碎，啊，我们就用酒手适当的破碎，啊。那今天是我们由陈浩，他是食品科科学系二年级的陈浩来示范，好，那就适当的破碎，捏碎破碎。那我们放到罐子哈，我们先暂时先破碎，破碎完我们加入这个，加入糖。每一组的量不多哈，我们是我们的依据哈，你今天是多少个人？你这组有多少人？我们就适当的啊，适当的把这个量酌酌予增减。也就是说，你这一组今天人来的比较多，你这一组人比较多的时候，那么你这一组的量就会呃。所分配到的葡萄就会比较多，人数比较少的话，那那个分的分到的葡萄就会比较少。那我们现在呢，先把这个葡萄破做适当的破碎。那我们罐子呢也是一样哈、哦，用酒精倒进来。好，我们罐子也是用酒精啊。好，然后呢，把。把适当的一点酒精哦放进来，放进来之后呢，就是用酒精润湿，润湿这个罐子哈。我们把罐子这样做润湿呢，就有消毒的作用。放一层葡萄，然后再一层糖，这样子。配一层，一层一层葡萄，那就是一层糖，一层葡萄。那我们用的是冰糖，哈，用冰糖，风味比较够。可以确认说，你每一糖跟这个糖跟那个葡萄呢，是非常的均匀的分布。
是冰糖。那这样子的一个，呃，做好了以后呢，我们可以放置三个月。在室温呢，在二十五度 C， 哈，二十五度 C， 在台湾的这个室温，二十五度 C 放三个月，大概就可以做出葡萄酒。好，就这样子。那我们葡萄酒的这个课程呢，制作的方法介绍就到这边结束。